শহরের ব্যস্ততা ভিড় এসবের মাঝে অনেক সময় হারিয়ে যায় অনেক সাধারণ মানুষের অসাধারণ সত্তা একজন বড় মাপের মানুষও অনেক সময় নগণ্য হয়ে ওঠেন এই শহুরে তৎপরতার মাঝে হয়ে ওঠেন তাৎপর্যহীন আজ সেরকমই একজন মানুষের গল্প আপনাদের শোনাব তবে শহরে নয় তাকে বুঝতে হলে যেতে হবে তার ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে দার্জিলিং থেকে প্রায় ঘন্টা দেড়েক নেমে লেবং পেরিয়ে পড়বে একটি ছোট জনপদ যার নাম বাদাম তাম টি এস্টেট বুড্রিক কোম্পানির চা বাগানের জন্য বিখ্যাত এই জায়গাটি দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণ শেয়ার গাড়ি এই অব্দি এসে থমকে যায় তাই স্থানীয় অধিবাসীরা জায়গাটিকে জিরো বা জিরো পয়েন্ট বলে থাকেন এরপর বাকিটা পথ যেতে হবে পায়ে হেঁটে কিছুটা পথ পিচের যদিও ঢাল খুব খারাপ আর তারপর সেই অর্থে রাস্তা বলতে কিছু নেই মাটি বালি পাথর মিশে হয়ে গেছে একাকার শুধু রয়েছে বড় বড় ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ির চাকার দাগ কিন্তু এই এব্র খেব্র দুর্গম রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখ চলে যাবে পাশের ধাপ কাটা সবুজ চা বাগান এবং বনানি ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে এত শান্ত এবং সুন্দর পরিবেশ হয়তো উত্তরবঙ্গের খুব কম অঞ্চলেই পাওয়া যেতে পারে আজকের দিনে এখানে নেই কোনো দোকানপাট ট্যুরিস্টের ভিড় গান বাজনা চিৎকার চেঁচামেচি বা হইহুল্লোর প্রায় তিরিশ চল্লিশ মিনিটের এই পুরো রাস্তায় চোখে পড়বে খান তিন চারেক সুন্দর করে সাজানো রং বেরঙের কাঠের বাড়ি আর নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া কিছু চা বাগানের কর্মী হাঁটতে হাঁটতে একসময় মনে হবে আর কত দূর কিন্তু দুপাশের দৃশ্য শক্তি যোগাবে আরও পথ হাঁটার এভাবে অনেক দূর হেঁটে যাওয়ার পর শেষ হয়ে যাবে চা বাগানের সীমানা এর পরের রাস্তা চলে গিয়েছে জঙ্গলের পাশ দিয়ে এভাবে বেশ কিছু দূর গেলেই পড়বে বাদামতাম নয়া বস্তি আর এখানেই সেই মানুষটির বাড়ি যার গল্প আমরা বলবো আজ মোহন সুব্বা বা মোহনজির জন্ম এই বাদাম তামেই উনিশশো সালে আর পাঁচটা পাহাড়ি বাচ্চার মতো জীবন শুরু করলেও উনিশশো সালে মাত্র এগারো বছর বয়সে পরিবার সমেত তাকে চলে যেতে হয়েছিল নেপালে গোর্খাল্যান্ড সংক্রান্ত অ্যাজিটেশনের জন্য তারপর সেখানেই পড়াশোনা সেরে বেশ কিছুদিন কাজ করেন বিভিন্ন চেন বিজনেস অর্গানাইজেশনের সাথে সেই সুবাদে টাকা পয়সাও কামিয়েছিলেন কিছু কিন্তু তার ভাষায় এই টাকা পয়সা রোজগার করেও উনি সাকসেসের মানে বুঝে উঠতে পারেননি মনে হয়েছিল জীবনের সাফল্য লুকিয়ে আছে অন্য কোনো জায়গায় হয়তো বা নিজের শিকড়ে তাই দু সালে তার স্ত্রী যশোদাকে নিয়ে ফিরে আসেন পুরনো জায়গায় বাদামতাম নয়া বস্তিতে উদ্দেশ্য ছিল একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচার চাষবাস এবং পশুপালন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন প্রচুর আর সেই বিদ্যাকেই কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলেন মুরগি ও শুয়োরের খামার সেখানে আজ পাবেন করকনাথ মুরগিও আর তার সাথে কিছুটা জমিতে বিভিন্ন সবজির চাষ এইসব পশু পাখির দেখভাল তাদের খাওয়া দাওয়া নোংরা পরিষ্কার করা মুরগি এবং শুকর ছানাদের জন্য আলাদা আলাদা খাবারের ব্যবস্থা 
এই সবকিছুই করে চলেছেন নিজের হাতে আর এর সাথে আছে গাছের পরিচর্যা যদিও এসব কাজে ওকে সাহায্য করেন ওর স্ত্রী যশোদা আগে অবশ্য মেয়েও হেল্প করত এসব কাজে কিন্তু বর্তমানে ওদের চারজনের পরিবার অর্ধেক হয়ে গিয়েছে কারণ মেয়ে কর্মসূত্রে প্রবাসী আর ছেলে থাকে শহরে সে একজন ফুটবলার প্রাইজ পাওয়া প্রচুর মেডেল এবং কাপ ছড়িয়ে আছে ঘরের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এরকম একটি ছবির মতো সুন্দর জায়গাতে না থেকে স্থানীয় মানুষজন ওপরে পাহাড়ি শহরগুলিতে উঠে যাচ্ছেন আরও কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরও কিছু চাওয়া পাওয়ার আশায় আর এই ব্যাপারটি মোহন সুব্বার মতো একজন মানুষকে খুবই আঘাত করেছে যিনি কিনা টাকা পয়সার হাতছানি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে এসেছিলেন নিজের শিকড়ে জন্মভূমিতে তাই ওর মনে হয়েছে উনি নিজের কাজের মাধ্যমে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যে নিজের জায়গাতে দাঁড়িয়েই কিভাবে নিজেকে এবং নিজের পারিপার্শ্বিককে আপলিফ্ট করা যায় আর এই কাজের জন্য উনি বেছে নিয়েছিলেন ওর বাড়ি থেকে আরও বেশ অনেকটা নেমে রুংদুং নদীর ধারে একটি সমতল জায়গা স্থানীয় এবং অন্যান্য জায়গার মানুষদের নদী তীরে ক্যাম্পিং করানোর জন্য এ প্রসঙ্গে বলে রাখি ওর বাড়ি থেকে প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট হাঁটলেই চোখে পড়বে এই সুন্দর ছোট্ট নদীটি যাকে স্থানীয় মানুষজন নদী না বলে খোলা বলে থাকেন জায়গাটি অসম্ভব সুন্দর ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলরাশি দুপাশে দুটি পুল রয়েছে একটি পায়ে হেঁটে পারাপারের জন্য বাঁশের পুল আর অন্যটি কাঠের সেখান দিয়ে বাইক নিয়েও নদী এপার ওপার করা যায় নদীটি এমনিতে খুবই ছোট কিন্তু বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে ওঠে এই নদীর তীরবর্তী সমতল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা পরিবারের সংখ্যা কিছুটা হলেও বেশি রয়েছে একটি ছোট্ট দোকানও সেখানে পাওয়া যায় চাল ডাল আলু বা আনাজ জাতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও চানাচুর বিস্কুট কোল্ড ড্রিঙ্কস ইত্যাদিও সেখানেই আলাপ হলো ইউসুফের সাথে হাসি খুশি এই মানুষটি মাছ ধরে ফিরছিলেন দেখা গেল অচেনা মানুষের সাথেও দ্বিধাহীন ভাবে হাসি মুখে অনর্বল কথা বলে যেতে পারেন ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই মানুষটিও আমাদের বললেন যে চা বাগানের শ্রমিকদের মতো এই নয়া বস্তির মানুষরা কিন্তু আট ঘন্টার চাকর নন ওরা রোজগার করে থাকেন চাষবাস এবং পশুপালন করে যাই হোক আবার ফিরে আসি আমাদের মূল চরিত্র মোহনজি প্রসঙ্গে বেশ কিছু বছর নদীর ধারে ক্যাম্প করানোর পর উনি গত দু বছর ধরে নিজের থাকার ছিনছাম কাঠের বাড়িটিকে বানিয়ে ফেলেছেন হোমস্টে নিজেদের থাকার জন্য একটি ঘর রেখে বাকি তিনটি ঘর খুলে দিয়েছেন গেস্টদের জন্য এর মধ্যে দুটি ঘর ওর ছেলে এবং মেয়ের যারা এখন ওখানে থাকে না কিন্তু চারিদিকে পড়ে থাকা জিনিসপত্র স্মৃতি বহন করছে তাদের শৈশব এবং কৈশালের আর অন্য রুমটি আগেও গেস্ট রুমই ছিল তখন থাকতেন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবরা এলে এখন হোমস্টের গেস্টরা থাকেন আর এর সাথে উক্তি পাওনা হল ওর স্ত্রী যশোদার হাতে বানানো বিভিন্ন ট্রাইবাল কুইজিন যা এখানে এলে মুগ্ধ করবে আপনাকে ক্ষেত থেকে তোলা চেরি টোম্যাটো পুদিনা পাতা দিয়ে বানানো চাটনি পোষা দেশি মুরগির মাংস ও ডিম 
এ সবই কিন্তু ওদের নিজস্ব প্রোডাক্ট চাল ডাল বাদে প্রায় কিছুই বাজার থেকে কিনে আনতে হয় না সবই অর্গ্যানিক তাই স্বাদও অসাধারণ আর ওর বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হল একটি ঘরের সাইজের কাঠের বারান্দা চারপাশ থেকে ঝুলছে দারুণ সব কালারফুল ফুলের টব মাঝে একটি টেবিল তার দুপাশে বেঞ্চ পাতা আর আছে একটি রকিং চেয়ার ক্লান্ত দুপুরে ওই বেঞ্চে শুয়ে ফুরফুরে হাওয়ার আমেজ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন অথবা সন্ধ্যের অন্ধকারে রকিং চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে শুনতে পারেন জঙ্গল থেকে ভেসে আসা ময়ূরের ডাক আর এই আমেজ সম্পূর্ণ পেতে হলে অবশ্য বারান্দার লাইট অফ রাখাটা বাঞ্ছনীয় দূর দূরান্ত থেকে বাঙালি অবাঙালি এবং অন্যান্য দেশের বাসিন্দারা এসেছেন এই ছোট্ট গ্রামে থেকেছেন ওর বাড়ি লিভ ইন নেচার হোমস্টেতে তারই কিছু স্মৃতিচারণা শুনতে পারেন ওর কাছে বারান্দায় বসে অন্ধকারের আমেজ নিতে নিতে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন শান্ত পাহাড় আর জঙ্গলের সাথে অবশ্য বিগত কিছু মাস যাবৎ ওর ভাই একটি হোমস্টে শুরু করেছেন ঠিক পাশেই ওর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে নাম ইভিয়ানা হোমস্টে এই ছোট্ট বাচ্চাটির নামে আর এটাই হয়তো মোহন সুব্বার মতো মানুষের কাছে একটি সাফল্যের মাপকাঠি হয়তো ভবিষ্যতে ওর ভাইয়ের মতো স্থানীয় লোকজন এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ফিরে আসবে তাদের শিকড়ে সফল হবে ওর উদ্দেশ্য হয়তো আমাদের দেশের প্রতিটি জায়গাতেই কিছু মোহন সুব্বার প্রয়োজন যারা কথায় নয় কাজের মাধ্যমেই স্থাপন করবেন দৃষ্টান্ত আর যা দেখে পরিচালিত হবে অন্যেরা মোহনজির মতো একজন স্বাধীন চেতা পাহাড়ি যোদ্ধা যিনি তার লড়াইটা একাই লড়েছেন আমরা চাইব উনি হারিয়ে না যান শহরের অনেক মুখ এবং মুখোশের ভিড়ে ওর মতো একজন মানুষকে সম্মান জানিয়ে এবং সাফল্য কামনা করে শেষ করছি আমাদের আজকের ভিডিও ওর হোমস্টে এবং সেখানে যাতায়াত সংক্রান্ত সব ডিটেলস নিয়ে অবশ্যই আসব পরের ভিডিওতে যাবার আগে এই পরিবারের আরও দুজন সদস্যের নাম না বললেই নয় তারা হল কালি এবং পুন্ডি এখানে এলে এদের খুনসুটি দেখতে দেখতেই কেটে যাবে অনেকটা সময় ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর এই ধরনের আরও ভিডিও দেখতে হলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমাদের চ্যানেল ট্রাভেল অ্যান্ড ফটোগ্রাফি অন হুইলস